नमस्कार टिड़क हाईस्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय कराड़ा मराठी विभाग यूट्यूब चैनल आपले स्वागत विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी नो गे दोन वीडियो अपन समास हा भाग पहतो आहोत या समासांतर्गत तत्पुरुष समास मजे का अपन मग् वीडियो में पाले होते ज्यादा समसत दुसरे पद कि दुसरा शब्द महत्वाचार आतो व दोन पद संबंध विभक्ति प्रत्यया ने दाखिला जो तत्पुरुष समास मनत हि तत्पुरुष समसा की व्याख्या व उदाहरण अपन पहली होती आ तत्पुरुष समसा का ही वैशिष्ट अगली थोड़क अपन बढ़ू तत्पुरुष समसत दुसर पद महत्वाचार दोन पद संबंध विभक्ति प्रत्यया ने दाखिला जो का पद एक विभक्ति का ही वेला दोनों पद हि वेगवेग् विभक्ति अभ्यास नत्पुरुष समसा एक उपप्रकार विभक्ति तत्पुरुष समास हा ही अपन मग् वीडियो में पाला होता विभक्ति तत्पुरुष समसा मधे पहला पदाला कि शब्दाला विभक्ति प्रत्यय लगे अपन पाल हो पदाला प्रथमा व संबोधन वगड़न विभक्ति प्रत्यय लगत ये अपन अभ्यास होते विभक्ति तत्पुरुष समसा जो सामसिक शब्द आतो हा प्रथमा कि संबोधन या विभक्ति आवर्जुन लक्षा ठेवाजे मग अपने पूछता प्रकार वेगड़ेपन का लक्षा दे मग अपन आज वीडियो मध्य कर्मधारे समास मे का उदाहरण पहना आहोत पैलदा ये लक्षा ठेवा कि कर्मधारे समास हा तत्पुरुष समासा एक उपप्रकार है खाली का उदाहरण मी दे ती उदाहरण वाचा तट्टा है नेहमी प्रमाण सामासिक शब्द पद और विग्रह हि कर्मधारे समसा की उदाहरण है तुम्हार लक्षा आल पेला शब्द है महादेव या दोन पद है महा और देव क्या विग्रह होते महान असा देव दुसर उदाहरण है घनश्याम पद है घन और श्याम विग्रह है घना सारखा श्याम तीसर पद शब्द है हिरवा गार दोन पद है हिरवा व गार विग्रह हो तो हिरवा असा गार शेवट उदाहरण है विद्याधन विद्या व धो धन हि दोन पद है विद्या हेच धन असा विग्रह हो शब्द लक्षा ठेवा मग अपन हे वैशिष्ट वगैरह पूरे पहना आहोत आता हि जी उदाहरण अपन बगित या उदाहरण वरुण का ही वैशिष्ट तुम्हारा दसून को पर वैशिष्ट एक वैशिष्ट दसत कि उदाहरण मध्य जी दोन पद होती ती दो पद प्रथमा विभक्ति ज्याला अपन सामसिक शब्दा विग्रह कर त्यावेळेला दोन्ही पद ही प्रथमा विभक्तीत असतात मी म्हणून तुम्हाला मागाशी सांगितलं होतं की तत्पुरुष समास असला तरी विभक्ती तत्पुरुष समासात प्रथमा विभक्ती असत नाही आणि इथं मात्र दोन्ही पद ही प्रथमा विभक्तीत असलेली तुम्हाला दिसून येतील महादेव महान असा देव महान देव अशी दोन पद इथं प्रथमा विभक्तीत आहेत या वैशिष्ट आखी एक इत दिसेल तुम्हारा कि यातील पहिलं पद जे आहे ते विशेषण आहे आणि दुसर पद जे आहे ते नाम आहे हे एक वैशिष्ट तुम्हारा या उदाहरण मध्य दसून महान हे विशेषण आणि दुसर पद है देव हे नाम आखी उदाहरण घे घन आणि श्याम श्याम हे नाम है घना सारखा हे विशेषण है का 
काही वेळेला अपवादात्मक मात्र काही शब्दांमध्ये जी दोन्ही पद असतात ती दोन्हीही पद विशेषण असतात हे आवर्जून लक्षात ठेवा हिरवागार असा एक शब्द आपण बघितला होता हिरवा आणि गार ही दोन्ही विशेषण आहेत दोन पद जी आहेत त्या दोन्ही पदांमधील संबंध मात्र विशेषण विशेष्य किंवा अलंकारामध्ये आपण पाहिले होते शब्द तस उपमान व उपमेय असा असतो हेही इथं वैशिष्ट्य म्हणून आपल्याला सांगता येत आणि ही सर्व उदाहरणं कर्मधारय समासाची आहेत म्हणजे तुमच्या लक्षातील कर्मधारय समास आहे तरी काय तर या समासात दोन्ही पद प्रथमाविभक्तीत असतात पहिलं पद हे विशेषण असतं तर दुसरं पद नाम असतं काही वेळेला दोन्ही पद विशेषण असतात आणि या दोन पदांमधील संबंध हा विशेषण विशेष्य किंवा उपमान उपमेय असा असतो म्हणजे ही वैशिष्ट्ये ज्या शब्दांमध्ये असतील तिथं कर्मधारय समास होतो आणि मग या सगळ्या वैशिष्ट्यांवरून आपल्याला कर्मधारय समासाची व्याख्या पुढील प्रमाणे करता येईल ज्या तत्पुरुष समासातील दोन्ही पदे एकाच विभक्तीत म्हणजे प्रथमा विभक्तीत असतात तेव्हा त्याला कर्मधारय समास असे म्हणतात एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आता तत्पुरुष समासाचा हा प्रकार आहे पण विभक्ती तत्पुरुष समासामध्ये प्रथमा विभक्तीमध्ये शब्द असत नाही नेमकं कर्मधारय समासामध्ये जी दोन्ही पद आहेत ती प्रथमा विभक्तीत असतात तेव्हा त्याला कर्मधारय समास असं म्हटलं जात महत्वाची एक गोष्ट लक्षात घ्या इथ काही वेळेला दुसरं पद सुद्धा विशेषण असत याच कारण आपण मगाशी बघितलं की हिरवा गार असा शब्द आहे त्याचप्रमाणे समजा आपण बोलताना शब्द वापरतो पांढरा शुभ्र पांढरा आणि शुभ्र ही दोन पद जर आपण गृहित धरली तर पांढरा आणि शुभ्र ही दोन्ही विशेषण म्हणून सांगता येतील लाल भडक असं एखादं उदाहरण घेतलं तर तिथंही लाल आणि भडक ही दोन्ही विशेषण आहेत एक पद जे आहे पहिलं किंवा दुसरं पद असेल ते एक पद विशेष असत आणि दुसरं पद हे नेहमी विशेषण असत तसच कर्मधारे समासातील एक पद उपमेय असत तर दुसरं पद नेहमी उपमान असत म्हणजेच जी दोन पद असतात त्यांची तुलना केलेली असते असं म्हणावायला हरकत नाही काही उदाहरणं पाहूया अजून म्हणजे तुमच्या नक्की लक्षात राहील कर्मधारे समास कसा असतो ते पहिली गोष्ट लक्षात घ्या दोन्ही पद प्रथमा विभक्तीत म्हणजे त्यांना प्रत्यय असत नाही हे कर्मधारे समासाचं सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे आणि त्यातलं एक पद तरी विशेषण असत पहिलं उदाहरण बघा रक्तचंदन दोन पद आहेत रक्त चंदन विग्रह होतोय रक्तासारखे चंदन एक वेगळा तक्त्यामध्ये तुम्हाला कॉलम दिसेल इथं कोणते पद विशेषण असं तिथं म्हटलेलं आहे आणि रक्तचंदन ह्याच्यामध्ये पुढं चौकटीत दिलंय पहिले पद विशेषण किंवा विशेषण पूर्व पद असं त्याला म्हटलं जात म्हणजेच या उदाहरणामध्ये रक्तासारखे चंदन पहिलं पद जे आहे ते विशेषण आहे म्हणजे रक्तासारखे विग्रह करताना रक्त हे चंदनाला विशेषण दिलेलं आहे दुसरं उदाहरण बघा पुरुषोत्तम पुरुष आणि उत्तम अशी दोन पद आहेत विग्रह करताना मात्र उत्तम असा पुरुष इथं दुसरं पद विशेषण आहे आणि म्हणून त्याला दुसरे पद विशेषण किंवा विशेषण उत्तर पद असं म्हटलेलं आहे उत्तम हा विग्रहामध्ये पहिला शब्द जरी असला तरी पदांमध्ये मात्र तो दुसरा शब्द किंवा दुसरं पद आहे आणि उत्तम हे विशेषण आहे पुरुषाला दिलेलं आणि त्यामुळे इथं दुसरं पद हे विशेषण आहे आता तिसरं उदाहरण बघा 
लाल भड़क दोन पद है लाल भड़क भड़क असा लाल इधा विग्रह है विशेष मे दो पद विशेषण है शेवटा चौकटी तुम्हारा विशेषण उभय पद मे दो पद विशेषण वैशिष्ट दिल है अपन भड़क हा शब्द कि पद विशेषण मन वपरू शको कि लाल हा शब्द सुधा हा पद सुधा विशेषण मन वपरू शको मे इत या उदाहरण दोन पद विशेषण है पैला तीन उदाहरण मध्य तुम्हार लक्षा आल अल का वेला पहल पद विशेषण आत का वेला दुसर पद विशेषण आत तो का ही वेला दोन पद विशेषण चौथ उदाहरण पहा कमल नयन कमल मे कमल नयन अभी दोन पद है विग्रह है कमला सारखे नयन कमला कमला सारखे नयन इत पहले पद हे उपमान मन वाले डोले कसे तर कमला सारखे पहले पद उपमान अटले नयन हे उपमेय कमल हे उपमान आहे पुढच्या उदाहरणामध्ये मुख चंद्र मुख आणि चंद्र ही दोन पद आहेत विग्रह केलेला आहे मुख हाच चंद्र इथ मुखाला चंद्राची उपमा दिलेली आहे आणि त्यामुळं दुसरं पद उपमान झालेलं आहे आणि आता तिसरं बघा उदाहरण शेवटचं उदाहरण बघा काव्यामृत काव्य आणि अमृत ही दोन पद आणि त्याचा विग्रह होतोय काव्य हेच अमृत इथ दोन्ही पद रूपक आहेत म्हणजे अमृताला काव्याची उपमा द्या किंवा काव्याला अमृताची उपमा द्या दोन्हीही रूपक आहेत म्हणजे ज्याप्रमाणे विशेषण पहिल्या पदात दुसऱ्या पदात किंवा दोन्ही पदात असत त्याच पद्धतीनं काही वेळेला कर्मधारय समासात पहिलं पद उपमान असत काही वेळेला दुसरं पद उपमान असत आणि काही वेळेला दोन्ही पदे ही रूपक असतात हे तुमच्या लक्षात आलं असेल हे कर्मधारय समासाची उदाहरणं आपण पाहिली नेहमीप्रमाणे स्वयं अध्ययनासाठी मी तुम्हाला काही उदाहरणं देतोय ती उदाहरणं वाचा आणि जो तक्ता दिलेला आहे तो पूर्ण करा ह्यात एकच भाग नवीन आहे कोणतं पद विशेषण असं मी म्हटलेलं आहे पुढं सामासिक शब्द आहे त्यातली पद तुम्ही सांगा त्याचा विग्रह करा आणि कोणतं पद म्हणजे पहिलं पद विशेषण आहे दुसरं पद आहे का दोन्ही पद विशेषण आहेत हे आवर्जून तुम्ही इथं लिहायचं आहे आणि हा तक्ता पूर्ण झाल्यानंतर एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्या ही सगळी उदाहरणं कर्मधारय समासाची आहे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो अधिकचा अभ्यास करण्यासाठी हे स्वयं अध्ययन खूप महत्वाचं असतं हे लक्षात घ्या आणि या व्हिडिओ मध्ये जी सगळी उदाहरणं दिलेली आहेत ती उदाहरणं सुद्धा कर्मधारय समास या अंतर्गत तुम्ही एकत्र लिहून काढलीत तरी तुम्हाला त्याचा स्वयं अध्ययनासाठी भरपूर फायदा होईल शब्द बघा काय आहेत तपोबल नरसिंह मेघश्याम वेशांतर गोरा गोमटा भवसागर आणि नील कमल हा तक्ता पूर्ण करा कर्मधारय समाज तुम्हाला नक्की समजला असेल विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो आमचा हा उपक्रम तुमच्यापर्यंत चांगल्या पद्धतीनं पोहोचतोय अशी आम्हाला खात्री आहे तुमच्या शंकांचं नक्कीच स्वागत त्या शंका निरसन करण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून पुरेपूर पद्धतीनं केला जाईल आमच्या या महाविद्यालयाच्या मराठी विभागाच्या युट्यूब चॅनेलला आपण खूप प्रतिसाद देत आहे याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद आणि पुन्हा भेटण्याचं आश्वासन देऊन मी आपली रजा घेतो नमस्कार